贤兄弟，你为逆天魁司将仙路，置北冥草药成精，是为何故？只为救我心爱之人的性命。那，你可知仙不能有情？若仙不能有情，我愿永世为人。情太沉重，谁又能读懂？我不敢关，月下红尘九龙，可谁又能趟过宿命不落回风？他体内有魅主残魂，即使你是一仙，静下这回生仙路，也救不回他。可后悔，绝不。好，你既无悔，本尊便将你贬为凡人，除尽精怪。否则，你将会形神俱灭，万劫不复。自天降仙路以来，草药精怪现世。相传，每逢月圆之夜，便有精怪吸人灵气，害人性命。为此，朝廷特颁布藏药令，设立上清司，以抓捕精怪。大人，那精怪向林中逃去了。恭喜九名大人，终于将这害人性命的精怪抓获了。九名大人，山间危险，您还是多加小心为好啊！摘下面具，我便是郎中阿九，不必唤我大人。头的毒竟然还能动弹得了，我不杀你，只不过这山间待久了呢，就需要点男人的灵气来滋补一下。我们草药寨的结界。哎，我把蓝根在这草药寨里修炼了一百年了，到底什么时候才能和灵芝姐姐一样，去人间看看？东西掉下来了
还是个男的。若是我与他结成灵配，那不就可以让他带我去人间了？这人怎么不见了？小泼草，鬼鬼祟祟的，干嘛呢？板蓝根，好不容易捡个男人，可不能让他抢走。原来他也是警官。我且问你，你有看到一男子掉下来吗？嗯，什么男子啊？我没看到。哎，你去那个林子里看看吧。你当我瞎呀，老吴头，干什么呢？你个六根不全的残草，也敢跟我抢男人？你什么？你的男人啊？怎么，他头上写你名字了？再说了，谁先抢到就是谁的。不自量力，好你个小破草！啊，老吴头，这人间男子的味道，真美味。找打是吧？我击中了乌头的毒物，又未将秦王所带在身边，不如静观其变，看他俩要耍什么花招。这真带劲儿。板蓝跟我告诉你，我现在就回去禀报申长老，说你善结灵配。至于你。你等我啊！啊！以结灵配，你赶紧让他带我下山才行。赶紧带我下山！啊，头晕。既然你自投罗网，我便将你带回赏青寺。九弟，前世孽缘未尽，你竟又遇到了他。我们家酒神医啊，是不是风度翩翩、气宇昂昂？是。哎，是吧？这白面的哪个姑娘，不被我们家九神医迷得五迷三道了呀？但是啊，我们家九神医志不在此，人家志在于化福济世，压根就不近女神。九神医来了，九神医来了。哎，掌柜的。哎，掌柜的。看你还能装多久。是哪个哟？我方才坠崖，是他救了我。坠崖？嗯。啊！你摸了是吗？你摸了是吗？哎哎，老白，嗯，我没事。那我给那位姑娘搞点鸡汤补补。哎，不用，老白哈，不用。糟了，出来人间人心不稳，忘记这事儿了。七十一更，月黑风高，小心精怪。
这精怪向来诡计多端。先前他与我所言，究竟是何意？你我已结灵配，我命令你，赶紧带我下山。还是先将他送去上清寺，日后再慢慢审问也不迟。带郎中。小小精怪，竟敢在我百草堂撒野！什么小小精怪？本姑娘有名有姓，姓小名兰，是这个世界上独一无二的板蓝根精怪。今日呢，幸得你相助，正式出山啦！胆大包天，现在就送你去上清寺。定。嗯，好你个小小的呆郎中，还想把我送去上清寺？本姑娘今日刚来到人间，年纪还不够稳呢，还需要你再资助几日。等吧。尽管对我用个什么花招？对，好你个呆郎中！嗯，我跟你说啊，你和我呢已经结成灵配了，我是你的灵主，你是我的灵仆，我让你做什么，你就得做什么，懂了吗？小小精怪，满嘴胡言乱语！怎么胡言乱语了？那，你看看这个，这是灵仆的印记。做好你灵仆的工作，直到我修为人形，自然会和你解除关系，放你离开的。哎呀，知道我是谁吗？就敢上我的床？不就是个呆郎中吗？难不成还能吃了我？懂吗？我若是真能呢？那你就试试看喽。既然他清醒时我不能反抗，那剑仙委曲求全。待明早他尚未睡醒，就按上清寺人马把他抓走。别想了，我呀知道你在想什么。咱俩呢，现在就是灵配关系，现在呢就是同死同伤。我若是有半点闪失，你呀也一样。怎么可能会有这种妖术？不信，不信你自己试试看吧。果然是诡计多端，满嘴谎言。我说的是，我若有半点闪失，你也一样。你自己受伤，关我什么事？怎么样，没骗你吧？你呀、啊，就过来。乖乖的躺好，等我吸足了灵气，自然就放你离开了。嗯，乖啦，听话。<笑>哼，这小兰，果真跟着凡间的野男人私跑出了结界。说话。是。他们还结为了灵配，那以后就是同死同伤之命，言听计从之令。属下实在担心
，这男子以凡人之躯就能进入结界，这身份，怕是不简单呐、啊。这小兰生性贪玩，北冥国又到处都是上清司的人马，怕是会有危险呐、啊。无头，是，你这就带人。把小兰找回来，切记，要小心行事。是。方才梦中的场景，定是这精怪作怪，现在正是下手的时机。掌柜的，掌柜的，门口的病人都开到城门口了，你快点起床噻！啊，一大早吵吵吵的，谁呀、啊？吵死了！你房间里面有人呢？没有人，没有人。是昨天那个姑娘吗？没有人，怎么会有人呢？里面没人的话，我就进来了哟。没事，等一下，我进来了。哎。掌柜的，有姑娘嗦。你找啥子？各位早上好哈。九神医今天限号，仅限十位，先到先得。哎呀，好啊你，今天就是你是吧？嗯，就是你是不是？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯掌柜的出来人间到处闯祸，还是得把他看紧才行。神医，我的胸口好慌，你帮我看看。想不到你个呆郎中魅力还不小，引得这么多女子投怀送抱。休要胡言乱语。九神医，我说的是真的。哦，商务舱，我们还是先诊脉吧。嗯。既然如今我与他同死同伤，就无法直接送他去上清寺。九神医。我怎么了？而且他一旦被抓，定会伤及我的性命。不行，九神医，我怎么了？还有的治吗？啊？哦，啊，呃，无妨，只是偶感风寒，吃副汤药就好了。区区一株板蓝根，微不足道，随处可见。九神医就这么喜欢？哎，小心！让你瞧，走
疼死我了你。你没事吧？没事，没事。啊，这是我给你开的药方，你就按照上面所写，每日服用就好了。谢谢九神医。板蓝根这个小破草，如今不化人形，竟能施展法术，定是因为吸了那个郎中的灵气。不行，老娘一定要把这个男人抢过来！哦吼！你干嘛？你给我定住！嘿，大郎中，你可不许乱动啊！这可是我特地给你准备的药浴，能够强身健体、疏通经络，最重要的是帮你把灵气补回来。歪门邪道，是真的。我自小呢就六根不全，为了能修成人形，可是研究了好多补身体的方子。哎，我跟你说，只要泡了这个，你身体肯定肯定好。来，枸杞补肾，黄芪补气，最重要的是加上这个上好的党参补补血。到家上，吃药汤的方法。拿来泡澡有何用？哎呀，别着急嘛，还有最后一味药引，你放了。干什么？跟你一块泡呀！我板蓝根修行百年，那可是上好的这个药材，再加上这几味，一定把你泡的白白胖胖的，相信我。别过来。你你别过来！你要跟我客气！别过来！我让你别过来！警卫大人，警卫大人，这是谁啊？别乱说话！九明大人，哎呀，救命啊，大人！我家老母今天突发重病，我昏迷不醒，我这心里。真真不知道该咋办啊,啊！你快救救他们，求求您了！我求求您了，求求他们！呃，这样吧，你先去门外等我，我一会儿过来。谢谢主任，谢谢主任。我好像有正事要办。那动吧。你放心，今天不管多晚。我都一定会把你老母的病给治好。可我不是说过吗？不要来百草堂找我，为何还来？大人恕罪，主要是上清司出了大案，夜行亡命属下立刻带你前去，所以。什么答案？灵芝逃了。九明大人，叶亲王，属下来迟。愧是九明大人，九明大人好身手啊！叶亲王，好剑法。九明大人天赋异禀，武功高深莫测，在我北冥抓捕精怪，可谓是第一好手啊！幸得叶亲王赏识，属下才能进入上京司。为民除害，我对你讲过，外人不在时，你我兄弟相称，不必拘礼。言归正传啊，自我上清寺成立以来，可从未有精怪能逃出这藏妖乡。此事你怎么看？这精怪一旦进入藏妖乡，便没有办法化成人形，更别说施展法术。如此看来
，定是有人在外配合。不过这灵芝身负重伤，走不了太远，属下会尽快将其捉捕归案。嗯，好。最好是将其同伙一并拿下，就是得有劳兄弟再出手一趟了。啊？那，你看看这个，这是灵仆的印记。这精怪啊，在我北冥是愈发的无法无天。定，给我定住！你呀，就过来乖乖的躺好，等我吸足了灵气，自然就放你离开了。乖啦，听话啦！这如此下去，便会祸害男子，为非作歹，欺人太甚。救命！你这是怎么了？身子没事吧？哦，无事。徐氏新来过于劳累，肝火伤你。嗯，我这么一个小小的上清司，怎么管得过来那么多的精怪？这段时间辛苦你了。对了，这残药箱可否借我一用？趁着板蓝根现在睡得正熟，用秦王所将他牢牢捆住，他便再不能施展法术。待他变回原形，就将其锁进藏妖箱。嗯，大王子，你乖乖的。嗯，我会好好的。今天我定要把你这个小妖精解决。如今之计，得尽快想办法解开这灵配关系才好。其一，灵仆身病；其二，领主自愿解除，否则无他法。哎，掌柜的，这不是你经常拿的板蓝根吗？哎、这是，你先把它放回去，别让它过来。哦。哎呦，你慢点儿噻，在那儿。求求神医，求你救救我家娘子吧。他。来看店。精怪，自我上清司成立以来，可从未有精怪能逃出这藏妖箱。如此看来，定是有人在外配合。灵儿，我也经常大名鼎鼎的九神医请了过来。应该是他潜入上清司，他一定会治好你的。我的医术，只医人，不医精怪。
，救神医！定。救神医，我没想到你也是心存偏见、狭隘之人。我知道，百姓都对精怪避之不及，唯恐被害之性命。可我与灵儿夫妻多年，他心地善良，从未做过任何的坏事。当初，若不是因为遇到我而留在北冥国，也不会发生后面的事情没想到，他在出去采药的时候，被上青丝抓了。我偷偷潜入进去救他，没想到竟意外受伤。他这次的病，也是因为拼命为我疗伤所致。也有善恶之分。您既医者仁心，怎能见死不救？你走进去看看，说不定我有办法。我命令你走过去。你给他把脉，我且看看。他这是元气大伤，心脉耗尽所致。若是继续这样，只会慢慢枯萎，化为原形。除非用灵佩的血来滋养他的根部，方可痊愈。你与他，可为灵佩？我与他曾为灵佩，可他为了不伤及我的性命，与我解除了灵佩关系。无妨，只要灵芝体内有他的灵气即可。药方已开，是否照办？你自己定夺之姐姐和那位叫梦之的书生感情真好，一个拼死疗伤，一个献血救人。我什么时候才能遇上这样的好男人啊？献血救命这事，恐怕没这么容易。嗯，什么意思啊？人血。甚是珍贵，稍有差池就会危及性命。那金怪如今命不久矣，书生又岂会轻易冒险？你是说那书生会放弃灵芝姐姐
，明知姐姐有我在，你就不用担心了。人血珍贵，我们精怪的命就不是命了吗？他既然自愿与你结为灵配，那就是心甘情愿为你所用。你不要再劝我了。今天无论如何，我都要救你。一起行动。这是九明大人的信号，以寻得灵芝精怪踪迹，立刻出兵。是。两次信号，难道发现了两只精怪？精怪，岂能容你在北冥为非作歹、草菅人命？绝不能让灵芝姐姐被抓。我们与上清寺无冤无仇。为什么对我们穷追不舍？即使精怪害人性命，我们上清寺当然要管。谁说精怪害人性命？倒是你，黑白不分，滥抓无辜。让我看看你这面具下是什么邪恶之人！你不过平生一场梦。放箭，宁可误杀，也不能放走精怪。我家灵儿从未害人，你们为何总是不放过她？那你身上的血渍，又是怎么回事？这是我自愿献的血，灵儿重病不起，唯有这样才能救她性命。她从未害过我，反倒是屡屡救我的性命。就连那素不相识的精怪，也愿意为我施法疗伤。今天无论如何，我都要救你。那丹郎中说那梦之，可能会危及性命，我实在放心不下。你就在这里好好的安心治病。相信我，我会为他施法疗伤，确保他一定无事的。他们真的不是坏人。他们，看来果然不止一个精怪。把他抓回去，严加拷问。慢着。我不敢宽裕，这红尘囚笼，身后落雪绕过半世，如今无你。我跟你们走。灵儿，你说什么傻话呢？你寒窗苦读十年，如今终于出世，不可为了我误了前程。灵儿，梦之，松手。大人。他只是一介文弱书生，被我迷了心智，方才只是胡言乱语罢了。望大人能既往不咎，放他一马。小女灵芝，愿与我自己换他前程。带他走。你们谁敢过来？谁都不许碰他！冯谦。
你骗了我，你根本没有与我，你根本没有与我重结灵牌。太危险了，我不愿意让你受伤。灵儿，我灵芝精怪带回上清司，叶青王看了一定重重有赏。你们谁都带不走他！你小子不识好歹，勾结精怪，还敢反抗！大人，我们上清司只抓金官，不动百姓。是。大人，您这伤势，把灵芝带走。想到上清寺还有这么厉害的高手，糟了，大郎中他，大郎中，大郎中，你人呢？你去哪里了？大郎中。就连那素不相识的精怪也愿意为我施法疗伤。大郎中，我们与上清司无冤无仇，为什么对我们穷追不舍？小兰。灵芝姐姐，没想到遇到了上清寺，结果我受伤了，还连累了你，对不起。对不起。你为什么要跟我说对不起啊？我本以为灵芝一定会杀了那个书生续命，甚至。我们精怪早有偏见，上清寺更是宣称要斩尽天下精怪。灵芝姐姐，她要是被抓了，不行，我要去救她。你怎么了？没什么，我是想告诉你，我刚才在街上碰见灵芝夫妇了。灵芝的妻子已经好了不少。真的吗？灵芝姐姐，她逃出来了。嗯、你没骗我。这灵芝金管，可否交由我来审问？
，你一向只管抓，不问谁。今日这是怎么了？那日北冥山抓捕之时，我就曾生疑。明知为畏光怕热之物，向来不进烛火。可是发生凶案的民宅却灯火通明，想来实在蹊跷。我上清寺向来只管抓捕精怪。这查办案件，则是要递交大理寺审理。这样吧，你所说一事，我会向负责此案的朱少卿说明，争取查个水落石出。啊，据附近的百姓说，那日夜里还听到了小女孩的哭声，可是案发之后，却不见踪影。若是我们能先找到，不在其位不谋其职，查办案件并非你我之责。救命！你以前可不是个好事的人。想必你也累了，早点回去休息，啊！哎，你这伤是怎么回事啊？小伤而已，休养几日便好了。我听韩叶说，今夜你一共降起了两次冥币，难道有漏网之鱼？并无。你可知？为什么一株小小的灵芝，竟然能逃出我守卫森严的上清司吗？是我让寒夜故意松懈守卫为之。我本想顺藤摸瓜，找到传说中的草药寨，再将那些精怪一网打尽。可没成想，来救人的竟然是个文弱书生。可惜啦。我知道，你并非凶手。今日放你离开，此事不要对任何人提起。老夫炼丹三十余年，是不是草药精怪，我一问便知。这分明就是一枚普通灵芝，与先前所捕的灵芝精怪毫无关系。哼！依老夫看，这分明是你守卫不力，才被人用狸猫换了太子。你敢说我守卫不力？够了！你，灵芝一事不要声张。近几日加强巡逻。由一日三巡改为一日五巡，一旦发现精怪，无论罪否，即刻逮捕。来，你的号。啊好。哎，你稍等一下哈。谢谢。酒神医在吗？掌柜的，有人找你。九神医，我们就要搬离北冥了。临行前，莲儿想亲自与您道谢。九神医，多谢你，愿意不计一族之别，为我看诊，还为我夫君梦之诊治伤口。区区小事而已，不足挂齿。要谢，也该谢他才是。灵芝姐姐，你这气色看起来好多了，真是太好了。你们这是要去哪里啊？小兰，我们已经决定要搬离北冥了，所以在临行前特意来嘱咐你几句。北冥国危险丛生，四处都有上清寺的人马，你又还人行不稳，日后一定要多加小心谨慎才行，知道吗？知道，嗯，但是我不想你们走。我问你，你与那九神医结为灵配几日了？嗯，半月有余了。不过我修行尚浅，估计成人还得需要些时日。
，柳枝姐姐。谢过九神医，我和灵儿多亏有你们，才能保住性命。你技艺重举，如今放弃这大好的前程，心可有不甘？九神医说笑了，灵儿对我而言，胜过一切。大郎中，快扶我下来。我问问你们啊，戴郎中平日有没有跟你们提起过我？有呀，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有的，有你们这是，即使相遇，也注定无法相守。不要一错再错了，阿九。你究竟是谁？我是小兰呀，日日在你手心上的那株板蓝根。阿、啊、九，你怎么了，阿九？阿九。到底诊出什么问题没有？嗯，那眉像虚，虚浮无力，应该是……哎，应该什么问题？你快说呀！嗯，气血不足。哎，你看九神医的脸色白皙，嘴唇……哦，也不够红润，一定是耗损太多的精元。才导致头晕发昏，完了，会不会是我夜夜吸食这丹郎中的灵气，再加上他昨夜又被我连累受伤所致？那应该怎么办呀？哎，问题不大，我去厨房熬点鸡汤，加点红枣、枸杞，补补就回来了。嗯，好好好，那你快去，哎呀，快去呀、啊！哎，把那株人参也给我放上啊！知道啦。原来都是九神医为别人医治，现在终于也有人为他担心了。哎，呆郎中，都是我不好
，我再也不吸食你的灵气了。我现在已经成人了，你可一定要好起来。戴郎中。你再好好休息一会儿，我去看看啊。嗯，我一会儿就回来。谁谁在那儿？你快出来！谁在那儿？你怎么了？你快！我刚想进厨房生火炖汤，就有人拿着菜刀躲到后面去了。你看，你看，你看，就在那儿，就在那儿。谁躲在那儿？去看看呀！我不去，我这小身板扛不住菜刀噻。你去看。这是怎么回事？那臭小子在厨房偷东西，被我抓过正着。这哪是小子？这分明是姑娘。啊？也不知道是谁家的可怜孩子。你看看，都脏成什么样了。老白，烧点热水给他洗洗。哦。哦，对了。哎，对了，老白。啊。那个鸡汤也多炖一点。米饭也多来点啊！哦，看他这样子，一定是饿了很久了吧。厨房里，老白应该剩了些鸡汤，你快去喝了吧。啊！我是说，我饿了。我不管。嗯，快点你们在干什么呀？这不是小孩子能看的事情，快睡觉吧。你怎么跑到外面来做了？你是不是有什么心事啊？刚刚吃饭的时候看你心不在焉的。
，偏偏缺了身。嗯，眼看着我的族人一个个都修成人形下山去了，唯独留我一根草，孤孤单单的。不过啊，还好遇到了你，阿九。亲人就是亲近之人啊，那我们现在也算是亲人了。我要像你一样，研习医术，治病救人。有我在，你永远都不会孤单了。嗯嗯嗯嗯吃一点啊！还有这个，鸡汤来喽！给我吧。那么喜欢小孩，你两个生一个噻。来，把这鸡汤喝了。明儿，你怎么一个人来到北冥了？自从去年阿爹死了，阿娘改嫁，我就总吃不饱饭，所以来投靠奶奶。我好不容易翻过了北冥山，有一对特别好的夫妻收留了我几日，可是，中秋节那天晚上，他们却被人杀了。中秋？嗯。你说的可是北冥山脚的李氏夫妇？嗯。他们对我可好了，给我饭吃。还做月饼给我吃。就在我们吃月饼的时候，外面有人敲门。李大哥出去开门，然后突然就被……妮儿，你可记得来者的面貌？没有，但我记得那人穿着官府的衣服，还拿着令牌，说要搜查什么的。可是天太黑了。我没看清他的脸，官府。我那时候太害怕了，就躲了起来。官府的衣服，还有令牌。你怎么了？怎么了？是你认识的人吗？哦，啊，是最近。坊间流传的甚广，所以我就好奇了一下。哦，对了，英儿，明天我们一起陪你去找奶奶，好不好？好。来，再喝点。放肆！你是说月渊之夜的凶手不是监管？你有何证据啊？属下已找到了案发当日的小女孩，她目睹了全程。可以证明来者并非金管，查案也好，证据也罢，这都并非你我之责。我尚青司的使命，是斩尽天下金管，而非查案追凶。可冤案不平，真凶在头，我们却还在继续抓捕金管，这不是本末倒置吗？以为金管何来无辜？九明，我许你在我面前放肆。可若是你继续僭越职权，私自查案，到时候惹恼了大理寺，就连我也很难护得住你啊
。殿下，属下这就去搜查李氏一家。这件事不用你亲自去，派人去盯着就行了。眼下，你有更重要的事情要去做。即刻搜捕全城，务必抓回灵芝。是。把宁儿送回奶奶那儿去了，这下终于能放心了。不过宁儿说的对，这集市还真热闹。小兰、嗯，我们还是尽快回百草堂吧。好嘞。急什么呀？好不容易出来一趟，要玩会儿。哎，这是好香呀！老板，这怎么卖呀？这个六文钱一两。上青丝搜捕尽快，闲杂人等，速速走开。清泉是干嘛呀？不好意思，老板，这些香料多少钱？我原价照赔。你看，这些够不够？好吧，好吧，快走好日子呀，这么多好吃的，不是什么特别的日子，只是你难得来人间一趟，不得尝尝人间的美味啊！快尝尝，这些都是老白的拿手菜，也不知道合不合你的口味。嗯，好吃。这呆郎中，想不到还挺会体贴人呢。这个献给你，还要送我礼物？天哪！难道他这么快就要向我表白了吗？人家还没准备好呢。这是什么呀？这是我为你提前准备的，一切路上可能用到的衣物和盘缠。今天天色已经很晚了，你一会儿吃完早点休息。江湖不再见。三、二、一。小兰，等一下。呆郎中，我就知道你舍不得我。
汪富裕的王八蛋！早知道让你在清水潭一直泡着好，让那个老巫婆把你抓着吃了。小兰，糟了，现在正是上清寺巡逻的时间，他该不会……海燕，九明大人，今日是否有抓到金棍？没有。今日未我知道了。这九明匆匆忙忙的所谓何事啊？属下也不知。他询问是否有金怪被抓捕后，就匆匆离去了。灵芝被捕那一夜，九明动没动过藏药箱？那夜殿下走后。他曾回过藏药阁。什么人？九明大人，大人，这么晚了，您怎么在这里啊？赏银忘拿了，属下记得他似乎在藏药阁待了许久。派人盯着百草堂，有任何风吹草动，即刻上报给我。是，属下这就安排。算了，还老乌头，你礼貌吗你？小破草，我可告诉你，你跟那个野男人私逃出结界的事情，申长老已经知道了。我可是奉命将你拿回来。去，野男人，我看你呀、啊，就是嫉妒我把那呆郎中给抢走了，想报复我。我一会儿就告诉长老听。哦吼，那太好了，你赶紧去告诉他。正好这申长老呢，也有一桩美事。要告诉你，什么美事啊？你既已成人多日，按照规矩来说呢，也该婚配了。我跟申长老商议过了，将你许配给黄芪，即刻成婚。鼓掌。黄芪。兰。长老，板兰根我已寻回，另外我还在北冥山布了线索，那个郎中看到后。一定会寻到我们草药寨来的。好，既然他能够破了结界，那就让我看看他究竟有什么本事。是。小兰，啊，我在这儿。九十一，你终于来了。小兰，我来救你了我就知道你一定会来救我的。
怎么了？幸好你及时来救我，因为我想嫁的人只有你。疼死我了！不疼，假的。你弄疼人家了。你不是小兰。不是又如何？他板蓝根能给你的，我都能给你。你把小兰怎么样了？按照我们草药寨的规矩，他将于今日正午之时嫁给黄芪，现在已日上三竿。你若是想抢亲的话，怕是来不及了。九神医液，你说你这是何苦呢？长老，我不要跟他结婚，我不喜欢黄芪。哎呀，你看他那样，我不喜欢他。小兰，不要再闹了，你自幼六根不全，不可离开姐姐呀。我也不想一辈子都在这儿，我要跟灵芝姐姐一样。住口！来人，把他的嘴堵上。小兰。我等这一天已经很久了，你终于嫁给了我，兰，啊，我也爱你，啊，我也同意。<笑>好，吉时已到，黄芪、韩兰根，你们自幼相伴，共沐天路天光，我今日便做主，为你们赐婚。九神医液，这个小兰与黄芪一旦礼成，你们的灵配关系自然会解除。到时候呢，你从了我，岂不两全其美？你若愿意呢，我帮你此生荣华富贵，好不好？还请姑娘自重。你别敬酒不吃吃罚酒。呃。九神医，九神医，你回来，你回，臭男人！小兰，你要干什么呀你？你这是有人要抢婚呢、啊！抢婚的吧？是啊，这还得了？这这太不像话了！这让我们草药站的面子往哪儿去呀？成何体统？要我这干什么？这是……哎呦！快退后！快退后！长老。在上，小身失礼了。这招，招，大人。九弟，情劫难渡。以后只能帮你至此。长老先前为何行此大礼？恕小身有眼不识泰山，冲撞了大人，还望大人恕罪。这戴朗中竟然是个大人物，快在他面前卖弄法力，岂不是被削掉大牙了？小身与大人虽素不相识，但方才已看出来，您资质不凡，并非凡人之躯呀。只是今日之事。还望您能放过草药寨。长老放心
，我此次贸然前来，其实只为一事。你干啥呢？嘘，有事一会儿再说。你在干啥呢，娘子？嗯？什么娘子？黄姐，叫谁娘子呢？咱俩已经礼成了。你看，现在太阳这么好，咱俩去吧。洞房，住住住，住什么洞房呀？啊，你自己带上。刚刚找老花说一半就被打断了，自然不算礼车。我宣布，你我婚事作废。这你这身喜服没脱，赶紧练一身粮草，说不定洞房还能用上呢。啊，哎，嗯，小兰，你进来。哎。小兰，你既已修成人形，为何还不解除与这位大人的灵配，而拖延至今呢？我，长老，我唯有与小兰同死同伤，在山下，才能护她平安。如今她既已归宅，我便可放心了。小兰，昨夜是我不对，不该对你说那样的话。只是北冥城的确凶险，你还是留在寨中比较安全。白郎中，那夜我们不是说好了吗？要做彼此的亲人，一起研习医术，治病救人。你怎么现在就反悔了？小兰，你身为一株六根不全的板蓝根，修炼百年不得长进，再错过与黄旗的婚约，此生便再无修仙的机会了呀！我压根就不想修仙。哎，若不得自由，不能爱人，那做神仙又有什么意思呀？而且我现在已经成人了，我呀要做的是小兰。晚风吹拂花枝微动，庭中月色几分朦胧。当年那一眼心动。孩子，你知道这意味着什么吗？昨夜星辰落入某中，此刻只能回忆。多年前，福灵在山里和一位公子一见钟情，便和他一起到人间结婚生子。岂料后来，这位公子为了自保，供出了福灵。福灵。即便后来从上清寺逃了出来，他也失去了仙根，成了如今这种疯癫的模样。孩子，你真的还要去人间吗？我与阿九相处的这些时日，我知道他品性纯良，医者仁心。他愿意为了我一个人来到草药寨，我也愿意为了他，到人间生活。阿九，无论前方有何险峻，我都愿意与你携手同行。长老，啊、小兰如此幸福，我阿九亦以性命起誓，定不负所托，善待小兰，拼尽性命，也会护她周全。九神医今天怎么还没出诊？咋了？今天到底还能看病吗？都等了一个时辰了。小兰，来了来了，你可算醒了。感觉好点没有？嗯，还
还说自己是九神医呢，才淋了一点雨就病得这么厉害。这是我特地给你泡的退烧药，你快赶紧喝了，压压惊。嗯、怎么样？这是什么药？无色无味，至清至透，我从来没有喝过。哎呀，你赶紧喝了就是了，我可是板蓝根精怪。这是我的洗澡水，自然就是退烧药了。你好好休息，今日我替你看诊。大夫，你说我这嗓子能治好吗？那肯定可以啊！哎，老白，把我那特制的风寒灵拿过来。这一碗下去啊，药到病除。好多了，我跟你们说呀、啊，今日是个女郎中，这药啊还真是有奇效呢。女郎中，还是第一次听说呢。各位该放离去，九神医近来身体抱恙，特此请小兰神医代为坐诊。那小兰神医啊，貌美如花，人见人爱，和我们家九神医更是珠联璧合，而且女貌男子。说多了，对，我们家小兰神医啊，不仅医术高超，妙手回春，那一碗风寒灵下去啊，保证如到病除。哎，所以啊，还得请各位街坊邻居多多做宣传。我老裴在这谢谢各位了，谢谢。这百草堂啊，又出了一名神医。阿、哎、福嘛，谢谢各位啊，谢谢。你说九名之身一人上了北冥山。回来时却带了一位姑娘，是，此女子如今在百草堂坐诊，号称小兰神医，一碗风寒灵可治百病。当初灵芝逃跑时，属下曾去百草堂寻找九名大人，他当时正在与这小兰神医共浴。九名大人还特意叮嘱属下，不要暴露身份。如今想来，的确是有些蹊跷。哎呀。你这么一说，我还真是对那个小兰神医颇感兴趣啊。贝娇，去百草堂。是。有人吗？九神医在吗？哎呀，来了来了，谁呀、啊？喊什么呀？哎，这老白又去哪儿了？是你啊？你母亲的病好点没有？九神医最近身体抱恙，所以我呀替他来看诊。托九神医的福，已经安然无恙。倒是你，看你年纪轻轻的样子，竟能替九神医问诊，想必是有什么过人之处吧？对啊，我肯定有我的过人之处啊！就算你的脑子有病，我也可以给你治好的。谁脑子有病？放肆！寒夜，不得无礼。是殿下。小兰神医，是在下偶感风寒，身体欠佳，不知小兰神医可有良方啊？有，包你药到病除。等我一下。那，我的独家秘方风寒灵，一碗下去立刻见效。哎，先付钱再喝药。那这一碗多少银子？嗯。
这药，药效不稳，他误了大人的跪地，还是不合胃口。那就有劳九神医为我医治了。如何？应是马兰熬制而成的汤药，有名板蓝根。寻常板蓝根熬制的汤药，药效并不会如此强，也不会像这般无色无味。此板蓝根，定不是寻常植物。可是精怪所致。单凭一碗汤药尚难以断定，但草药精怪身上的气味很浓，若是能让我见上一面，老夫一闻便知。殿下。九明大人在门外求见，让他进来。是。九明啊，深夜前来，所谓何事啊？当初我进入上清寺之时。你我便约定，卸下黑袍，我仍可做回郎中阿九。如今我身体抱恙，百草堂事务繁多，我已无暇分身。还请叶千王兑现当日诺言，允我卸下贵衣。这人嘛。能力越大，责任越大。现在正是精怪猖狂之时，这上清寺没了你，那还了得？再说了，我听说这小兰神医医术精湛，不也为你分忧不少吗？哼，乡野小女，何来医术？我不过是看她可怜，收留几日罢了。哦。哎，你不来，我还忘了呢。近日啊，有一狼毒精怪作乱，此人行事嚣张，法术高强。我让寒夜派人缉拿了多次都无果。此狼毒精怪将会在天灯街市纵火焚烧，趁乱抢劫。若是你这次能够擒拿住这精怪，我就允你卸甲归一。就听闻这天灯节热闹非凡，是北冥除夕以外的第二大节庆，果然名不虚传。虚时一刻放天灯，可不要迟到了。听说两个人要是一起放的天灯啊，真的永不分离呢。快走，快走。嗯，等待郎中来了，我也要跟他去放天灯。九神医怎么没和你一起来呀？他出诊了，一会儿就到。我先过来等他。一会
会儿等他过来提丝就好了。回去领赏吧。从今天起，我和尚青丝再无瓜葛。奇怪，难道是老夫弄错了？对不起，我迟到了。香呀、啊，给你看，这里啊，就差你题字了。一会儿时辰快到了，我们赶紧去放花灯吧。好，王爷。但是，可有发现什么异常？可能是老夫弄错了，属下无能，请王爷责罚。秋兰，你想好许什么愿了吗？嗯，我要许你今生今世，不，生生世世都平平安安的。刚刚你一直没来的时候，我还以为你遇到什么危险了。这是我亲手制作的同心香囊，你时刻把它挂在身上。就像我每天陪在你身边一样。嗯，好。这样你的气味就不会被上青丝发现，你的平安就是我许下的最大愿望。此生契阔，与子成熟。执子之手，与子偕老。幸好老边我还藏了福井，嗯，都去放天灯了。嗯，以前还有个九层一陪我来着，现在他有小蓝姑娘了。我这个寡家孤人，掌柜的咋自己回来了？才走多久就累了？他在跟阿姑说话。人家才刚成年，刚刚河边那么多人。我踩了好几脚呢。趁大年纪小，有钱没办法。上来吧。嗯。走喽。似乎比初见你时重了些。哪有？别乱讲。重些好，有福气。怎么？不一定是在做
怎么？<笑>一望找九神医看病，哎呀，都挂不上号。这如今好了，我这腰疼啊，都有半年了。这小蓝神医是什么来头？害得九神医都没法给我瞧病了。下一位。哎，你等一下，这是我们女神医的号。下一位。手给我吧，姑娘，你这个月可是滚雪不调。来，那小蓝姑娘看起来聪慧可人，咋个偏偏是个精怪呢？老白，拿药。我就说掌柜的一向不见女色，就是被这鬼气多端的精怪给迷了心思了。不行，要马上把那个事情报给上青师才行。老白，老白，拿药。哦，嗯，跟我来。凡事还是不可过度操劳。这样吧，这个菜单上的东西，你都给我上一份。好嘞，给我来一份。这么多，我们吃不完怎么办啊？再说了，挺浪费钱的。不是，你吃不完的，我吃。你尝尝这个，好吃。哎，老黄，我问你哈，你说他们有没有可能是一种跨越种族的真爱呢？那我去报案岂不是破坏了他们的好事？当我们掌柜的向来不近女色，偏偏朝一只精怪拿捏，难不成他们有啥子特殊的癖好？哦，不行不行，我不能看到掌柜的往火坑里头跳。你说你一只快下锅的鸡，你懂啥子？安慰你啦！殿下
是否现在动手，还不确认他是否是金冠，不要轻举妄动。好，再说，九明也不是一个不明事理的人，命人加强巡逻，看看能不能探出什么风声。你那好，看这个，看这个，快点！哎，姑娘，看看咱家首饰。哇，咱家这首饰啊，都是独一无二的。您看看，这些都是最新的呀。是啊，您看看喜欢哪个？哇，好漂亮啊！好看吗？好看。姑娘长得漂亮，戴什么都好看。这个也好看。好看。每个都说好看，怎么选呀？你这摊的东西我全要了。哎呦，行行行，公子，您对您夫人那是真好。那当然，我的夫人，我当然要穿。是是是，您说的是。给我送到百草堂。好嘞，客官慢走啊。啊！你方才称我为夫人，到底做不做数？当然不做数。这人间的婚事，讲究的是明媒正娶，三书六礼。四聘五金，岂是我在人前那句戏言就能做数的？小兰，嗯，你若真的愿意嫁，我定样样不落，风风光光的娶你。自从到了人间呀、啊，还想念起山里的生活。我说你怎么大清晨非要跟我上山采药呢？原来是想家了。其实啊，我是为了这个自从下了山以后啊，这山间的晨露就好久都没喝过了，真是想念。你喜欢喝晨露啊？那当然了，这天光和晨露啊，对我们草药来说是最珍贵的养料。趁人以后啊，早上就再也起不来了，就很久都没喝过了。嗯，我去那边看看。收好，是。哎呦，官官官爷，上清司例行巡查。哦，官爷，哦，好嘞。进来殿内，可有异样？嗯，没，没有异常噻。没有发现，金冠。嗯，没，没，没有，没有发现金金冠。哎，对了，九神医去哪儿了？哎，我家老母患病，还想找他开点药呢。哦，九神医啊，九神医他们一大早就去北北冥山采油了
，到现在还没回来。他们？哎呦，我也在等。慢一点。嗯。你累了？嗯。上来吧属下亲眼所见，那女子确实为精怪无异。只可惜九名大人听得女子挡了一剑，属下才未能得手。你说你伤了九名？是。九名大人对上清寺的战术实在过于熟悉，还未动手便已察觉到异样。后来他更是演过那精怪逃跑。殿下息怒。属下会继续派人紧盯白扫堂，只待将九名大人引开后方可。九名是见怪吗？那你为何伤他？废！伤势怎么样？他剑上无毒，应该不会伤及性命。伤的这么深。一定很疼吧？我现在给你疗伤。好点了吗？早就听说上清司的手段卑鄙，没想到他们还搞偷袭，真是。幸好你反应快，不然肯定要被他们抓走了。哎，不对啊，你一个郎中。
开头吗？殿下，属下只是担心，若九名大人和那精怪合谋，恐对上清司不利。他们不会合谋的。九名性格隐忍，习惯了独当一面，定不会看自己心爱之人陷入险境。可那精怪留在北冥始终是个祸害。殿下，您打算如何应对？欲擒故纵，掌柜的，我晓得小兰就是精怪了。你看看他把你害成啥子样了？老白，你与我朝夕相处，发现小兰的身份是自然。不过既然如此，你更应该知道，她并非恶人。活泼人倒无所谓，关键她，她都不神噻。我们平常老百姓是斗不过上清司的。要我说，趁现在还没出事，就赶紧把这个姑奶奶送走得了。这个，嗯。你咋画了一根草在膀子上？这是灵佩图文，我与他已结成灵佩，同死同伤，这便是印证。图，灵佩，啊，他给你下蛊了。老板，嗯，近日发生了许多事情，我心里总觉得不踏实，要不？我给你寻个东家，你尽快离开百草堂吧。掌柜的，你这是赶我走？除了百草堂，我哪儿都不去。既然你认定了小兰姑娘，那我老婆也是认定你的。我不走。九，你回来了。你醒了你就不要去出诊了，事情交给我和老白就行。为什么呀？经过昨日之事，我觉得上青司很有可能循着踪迹找到百草堂。你若这时候抛头露面，我实在是放心不下。北冥山本来就是精怪的地盘，上青司不可能轻易踏入，除非……他们是冲着草药寨去的，难道他们有了破除结界的办法
。你说过，这结界是由申长老千年修为所设，而且地界偏远，凡人就算找到了，也进不去。不会有事的。哎，这不是上青司的人吗？是有什么大事情发生吗？听说上青司今日在北门山大获全胜，那场草药寨的精怪呀。全被一网打尽了。我还听说呀，这大部分可都是献给皇上的珍稀草药精怪，那得多补啊！掌柜了。从是在神死左右就看到上清寺的人上山了，上山的时候拖得够老乡，在太阳落山前就下山了，没看到有人死伤。区区两个时辰，凭这么几个人，根本不可能抓到很多金管。你说那上清寺的人拖到老乡到山上去游行，图啥？从北明山到上清寺，最近的是走西边，可是他们却偏偏绕到了百草堂门外走了一圈，明显就是故意做给我们看的。我明白了，掌柜的。你的意思是说，他们想激怒小兰，然后想让小兰闯进上清寺去救人。小兰今天一直在卧房没有出来吗？没有，她晓得这个事情以后一直卧床不起，晚饭都是我端进去给她吃的。不对，哎，掌柜的，小兰来这鬼地方干什么？我问你啊，今日你有没有看到草药寨别的精怪被抓到这里来了？草药寨，老子命都快没了，还管草药寨的死活？我知道，你被长老赶出去以后，一直心怀恨意。既是同族，我岂能见死不救？我现在设法救你。见到别的草药精怪吗？那你又是怎么被抓进来的？也就是老子倒霉，贪了点小财，捞了他们的陷阱。要是再让我见到那个救命，我一定把他生吞活剥了。别让他们跑了！
来护着。好啊，愣着干嘛？你哟！神医，你既已卸甲，便不再是上清司的人。看在往日的交情上，不要逼我动手。西宗长，不要放过任何角落。本王并未撞见什么女子。叶亲王恕罪。走，我们去那边找找。皇上的弟弟，想不到在我北冥，还有不识我非业之人。若按长幼，他还要唤我一声兄长呢。啊，我刚来北冥不久，对这边还不太熟悉，所以才误闯了上清寺。谢谢你救了我。举手之劳，何足挂齿。我捎你一路吧。嗯。月光，目光微亮，也带上忧伤。思念在回荡，却渴望是心虽然伤了双。回想过往，竟像幻想，一场醉把天亮。在想起你的模样，四海八方，一生人来人往，难免有散场，有大方，是寻常。生命就这样聚散无常，只想你在身旁，哪怕是流浪。分毫，阿九，为了救他，你竟与我反目
阁下有礼，我并非小姐，而是一位贵人的府中掌事。这次来是来请医的。请医？那你是想请小兰神医还是阿九神医啊？家中女眷突发高热，卧床不起，听闻小兰神医专治此症，不知可否方便到府上一看？请我啊？老白，快快快，把我箱子拿出来！哎，要的，小兰神医啊，今天刚好。嗯，没空。啊，没空？可我看这儿，哦，并无患者。在下阿九，见过掌事。九神医，久仰大名。小兰姑娘，资历尚浅，医术不精，恐怕难当大人。不如就由我。亲自入府为其诊治，如何？可家中患者是名年轻女眷，九神医身为男子，怕是多有不便。你在干嘛呀？我们不是说好了，女子都交由我来诊治吗？其他女子可以，这次不行。为什么？我说不行就不行。好吧。医者仁心，无关性别，还是。别耽误了时辰，误了病情。九神医，这边请。九神医这边请。九神医这边请。叶亲王的府中，并无女眷生别，对吧？叶亲王为人低调，这府邸向来也不为人知。九神医既然知晓，着实令元香佩服。叶亲王向来喜闻莲花，会每日派人采新鲜莲花供之。这北冥城独一无二，你身上便是这香。叶亲王早已料到九神医定会代为前来，特意在书房等候多时。九神医，这边请。百草堂请医，是为了印证小兰的身份。北冥山设伏，却被你挡了一剑。上清司一局，是欲擒故纵。你呀、啊，利刃相对，够狠。这下一次要下在何处，还请叶亲王明示。当年我把你带回府上的时候，你不过束发之年。那时我就让你唤我做叶兄，不必喊我叶亲王。这么多年过去了。你反倒忘了叶亲王当年的知遇之恩，阿九永志不忘。我十六岁那年便向先帝请缨，前去戍守边关，金戈铁马十数载，才换得了我北冥的太平盛世。可还未班师回朝，便被自己的亲弟弟夺去了皇位。如今就只能做这么一个抓捕精怪的闲散王爷，你觉得我会甘心吗？为君者，志在为民谋福，护国太平。凡能做到以上，不论地位高低，百姓皆敬之。好，你说的好。可当今皇帝昏庸无度，不理朝政，只一心痴迷于长寿之道。多年来，我上清司所捕精怪皆被炼丹献圣，百姓民不聊生，朝局动荡。这些我都。
都看在眼里，心有愤恨，却无能为力。我上清司虽然兵力不多，但皆为精锐。你我二人若能联手，再加之精怪之艺术，借势起兵，定能夺得这天下。到时我就颁布诏书，与天下精怪和平共处，你与小兰姑娘。也就能双宿双飞了。飞爷，你若真心系百姓，怜惜无辜，不至于将我蒙骗至今。叶亲王今夜心不得珍惜精怪，还得请丹师尽快炼化才好。啊，好啊，快带老夫前去一看。纵使皇上痴迷炼丹，你又何尝不是在助纣为虐？还有李氏夫妇一案，我以全情知晓。就是你派人所杀。上清寺所谓抓捕精怪、为民除害，其实都是为了你的一己私欲。多年来，你假造凶案，谋害精怪，滥杀了多少无辜？你满嘴仁义道德。所行却残暴至极，这一次我不会信你了。九明，你年少时曾对我说过，我是你在这个世界上唯一的亲人。于我而言，你又何尝不是？你现在回头，我恕你无罪。叶亲王，道不同，不相为谋。阿九告辞。奉天承运，皇帝诏曰：中秋节凶案疑点颇多，上清司难辞其咎，故现将此案移交大理寺调查。期间，上清司需配合办案，暂时封闭，钦此。叶亲王，圣上有令，凶案不明，还请您暂避府上，无诏不得出行。小兰姑娘，你莫激动噻！呆郎中，臭郎中，昨天又不分青红皂白的抢我病人，这么晚了还不回来，亏我当初不顾一切的跟他下山。现在呢，腻了，倦了，你们男人啊，就没一个好东西。哎，你不要误伤啊！哎呀，我们掌柜的可是北面一等一的好男人，等他回来了，你就什么都知道了嘛。小兰姑娘，你不要走啊！这肯定是个误会噻！你等他回。哎呀，哎呀，小兰姑娘，小兰姑娘，小兰姐姐，我奶奶摔倒了，求你快去看看她吧。宁儿，你先别急啊，姐姐现在就随你去。小兰姐姐，快点儿！小兰姐姐，往这边走。不对啊，宁儿，我怎么记得你家好像不是这个方向啊？哎，你去哪里啊？
灯，随风吹散了云烟，遇见诗一样的花木，是你走进双眼。小兰，那日我曾向你允诺，要将你明媒正娶，风风光光的娶回家。这人间的婚事，讲究的是明媒正娶。你若真的愿意嫁，我定样样不落，风风光光的娶你。如今。三书六礼，四品五金，我都已备好。小兰，你可愿意？嗯，我愿意。小兰姐姐，这是聘书，请准新娘在婚书上按下手印。除了五金，这是我全部的家当。从今天起，我的一切，包括我，都是你的。接下来就该请妻了，再过三日的初九，也就是良辰吉日，不知这位准新娘意下如何？好，都好。哦<笑>花痴初见，他穿的就是这身衣裳。本王只匆匆瞥他一眼，便知何为出淤泥而不染，濯清涟
而不妖。上青司，就这点手段，有种，把老子烧死！叶启王，这金怪还是不肯招出草药斋的位置，要不要直接放火烧死他？你可还记得是谁把你抓进来的？就算是华成辉。把他给认出来。好，给你一个机会，去报仇。不要让本王失望。但是说，他已枯萎多年，若再不一根。就真的要香消玉殒了。可现如今，上清寺暂封，又有大理寺搅和进来，此番行动，怕是没那么容易。云香，当您修建上清寺的时候，我曾让你为地牢留有一暗囊，可还在？回殿下，尚在。府兵现有多少？共三千余人。好。再让寒夜召集上清司所有兵马，本王筹谋多年，绝不能功亏一篑
以娶一个精怪为妻子吗？你会后悔吗？此生所愿，此生无悔。现在长得挺好的呀，给你修剪一下，快修成人形了吧？还挺香。小兰，你可算回来了。明知姐姐，嗯，怎么没见酒神医跟你一起回来？他呀，在准备明天用的喜轿呢。我还给他找了八个在城里打工的精怪，明天就可以一起来接亲了。好，深长老正在堂内安排明日的婚事呢，就差你了。快跟我来！明日这婚事就交由你们二位了。嗯，这成亲需要的各种东西。你走之后，黄芪便和枸杞成了亲，二人两情相悦，如今枸杞还有身孕了呢。太好了，去吧。这婚礼呀、啊，一定要热闹。陈长老，放心吧。一日不见，如隔三秋，好想你啊！哎，对了。黄芪、枸杞，还未祝你们新婚快乐，多子多福呢。这个呀，还得感谢当日小兰，不嫁之恩。哎，好了好了好了、嗯，你说马上都成亲了，还嘻嘻哈哈的没个正形、嗯，你说这要嫁过去，再被酒神一笑话，啊？阿九才不会呢。嗯。而且他说了，以后啊会常常陪我回来看你的。好啊，嗯、好。<笑>明日成亲的事宜啊，我已交与黄芪和枸杞去安置。他们二人刚刚成亲，比较有经验。等到明日阿九和那位姓白的公子来迎亲，我就设法呀打开结界，他们就可以出入自由了。<笑>这草药寨千年来从未打开过结界，会不会有危险啊？哎呀！无妨，无妨啊！咱们草药寨啊，地处偏远，又在结界之中，这人类呀、啊，根本就找不到我们，啊！嗯、<笑>放心，放心。好。<笑>攒劲，太攒劲了！明天要再配上八抬大轿，去了那草药寨，也给我们凡人长长脸。<笑>老毛病犯了，无妨。我去厨房给你搞点鸡汤补补身子。明天这种大喜日子，千万别出了任何差池啊
，求神医，玉壶有礼。符？什么符？我背面居然有如此清新脱俗的女子，我竟然还不晓得，也难怪我老伴儿单身至今，那都是缘分噻。为何我总是觉得你像我的一位故人，但我却没有一点记忆？很久以前，我曾是您店内一盏玉壶，幸得您点化，才修为人形。此次冒险前来，只是为了劝你，不要成亲。你刚才是说不能成亲，为何？因为你所梦到的血婚，并非虚幻，而是你的前世。前世？你是说前世我也和小兰成亲了？嗯。可为何我在梦中见到她气息奄奄？前世今生自有因果，你和她身份不同，跨越种族的结合，恐难善果。那灵芝和梦芝，也是一个精怪，一个凡人，为何他们就可得？你并非凡人，今世恐怕你也难逃此劫。来了来了,来了，鸡汤来了，还烫起来，你两个快尝尝。哎，仙仙女来。林芝姐姐，嗯，哎，你看这个，好看吗？好看。那明天就戴这个。哼。九明大人，把灵芝带走。我知道你并非凶手，今日放你离开，此事不要对任何人提起。这里面的箱子也是九神医的，嗯嗯，对啊，这是他衣柜里拿出来的。我正好没有箱子，就拿他这个来装了，正好给我装首饰用。难道九神医与上清司有什么瓜葛？不会的，九神医医者仁心，又对小兰情深意重，他不可能是上清司的人。大婚当前，还是不要节外生枝了。就是个臭郎中嘛！哈哈哈哈哈！来了来了来了！市长老，把金店打开吧！你走进双眼。狼毒，九明大人，好久不见。上清寺这帮混蛋，竟然利用老子抓精怪，凡人没一个说话算话的。你即已逃离上清寺，现在收手，我放你归山。
，放你羊个头！上回暗算老子，这个仇我一定要报！我哪儿都不去。既然你认定了小兰姑娘，那我老婆也是认定你的。
有重赏。是躲不过了，那是千年人参，抓到者赏黄金百两。
就敢上我的床。救命大人！胆大包天，现在就送你去上天寺。你一个郎中，怎么身手这么好？气势精怪，害人性命，当然有。恭喜殿下，大获全胜。那株千年人参，给大理寺的朱少卿送过去了吗？已经差人送去了。朱大人说，明日早朝时就会向陛下递交案情陈述，证实为精怪杀人，解封上清寺。这蒋明走了以后，司位一直一直空缺着。韩叶大人，意下如何呀？谢殿下，属下在所不辞，愿效犬马之劳。那柱板蓝根精怪现在何处啊？哦，他尚被关在地牢里。说来也怪，其他精怪都是欲火还形，就连那千年人参，也挡不住殿下的夺魂剑。可唯独这株板蓝根，竟然不怕我。原形为止。什么？九明大人，您的伤口刚刚上药，不便行动，还是回屋歇着吧。小兰呢？你们把小兰怎么样了？飞叶呢？我要见飞叶。叶亲王此时正在上清司处理事务，特地嘱咐奴婢好生照看您，并让奴婢代为转达一句话：弃暗投明，既往不咎。把飞叶叫过来。你把飞燕叫过来！那……我曾经那般劝你，没想到还是走到了今天这步。或许命中的劫注定无法逃脱。为什么？若是我的劫……
！照这么烧，得烧到什么时候？给我夜行王，是是。怎么会这样？我和小兰一起为灵牌，徒死徒伤。此刻，他定是承受着更大的痛苦。小兰只是一个精怪，他怎么会有这么大的能量？去救他！你先保住你自己的命吧。你今生只是一个凡人，承受不住这些的。我一定要去救他。若不是因为我，曹瑶斋不会覆灭。我一定要去救他。老夫自诩纵胆精怪无数，敢死精怪法力之高强，真是闻所未闻。王爷，有他一人之精怪，可抵得天下精怪。灭我族人，血战血长，天助我也。这不可能，小兰只是一个精怪，她怎么会有灭主的法力？放心，住手！殿下，危险啊！小兰姑娘，我们谈谈，如何？你的族人没有死，我可以助你，救助他。自上清寺成立以来，凡经我手所部精怪，皆会在这藏药阁登记入册，包括寒夜那日在草药寨所捕的全部精怪，都在这儿了。你为什么要这么做？我曾对你说过，我是皇帝的亲哥哥，你却从来都不好奇，为什么登上皇位的是他，而不是我。你想夺位？我需要你助我一臂之力。事成以后，我自会放他们走。你知道，我现在就能杀了你，放他们出来。小兰姑娘当然有这个本事了，可即便是你杀了我，还会有下一个人来接管上清寺
只要凡人一日与精怪为敌，草药斋便一日不得安生。可若是我登上了皇位，我便可昭告天下，让百姓与精怪和平共处。这不也是你想要的吗？为表诚意，我现将这藏药阁的钥匙交付于你，任你处置。数千年前，美珠战败，肉身消殒，而其魂魄却逃至尘寰。在转世之中，寻找重生的机会。如今看来，小兰便是魅主的转世，所以他才说，他六根不全，独缺肉身。小兰眼中的三火真魂，就是魅主重生之兆，本该是一件凡人的蓝斩，却因魅主之魂。转世为金光，九弟，九弟接旨。目前魅主在金怪体内重现，为保三界太平，本尊先恢复你的神力，手刃七魂，一睹今世之情。如此，便可罪孽全消，重归苍穹。斩情剑，由苍穹之巅的圣火铸炼千年而成，可斩绝七情。灭火师伯，胡若是不接这事，又能如何？若拒不接旨，违逆天道，便会形神俱灭，万劫。救命！
望大梦一场。若是前世不相见，今生何必又相见？若是红尘轮回，终是大梦一场。我阿九，愿与小兰长水不。不要再来找我，否则我一定会杀了你。天下。这里就是太庙了，皇帝稍后会来这儿祈福，我们先行进去埋伏。既然是祭祀，为何这里不见牌位？警官，他怎么会在这儿？布阵！太上之力，高如孤魂；上之力，高如孤魂。如果此人身，速速退回。魂。幻魂咒，飞燕，你到底想干什么？以你的精魄，滋养莲儿的根源。以原乡的身躯承载莲儿的灵魂，如此一来，我就能换回我的莲儿了。你杀遍金关，就为了换他性命？我杀遍天下金关，取出金魄，就是为了再见到他一眼。可我从未成功过，如今天。助我也！我遇到了你，我只需要你一人的金魄即可。这么多年了，今日我终于可以再看到他了。大幽魂。
何处留存？三魂走将，七魄来临。小兰姑娘体内的魅主之魂正在苏醒，三界恐有大难为了他背叛我，我也愿意为了我的莲儿，到底尽管承诺。飞燕，停手！除非从我的尸首上踏过。九弟竟然能够抵挡魅主之力的侵蚀。为什么还要来救我？我说过，凭借性命，我也会保护你。殿下，殿下。
小兰姑娘，你法术高强，求求求你，救救他，求求你，救救他，求求，求求你，救救！你杀面尽管，为换莲花之命。他的根络早已腐烂入魂，即使你布下这阵法，也不可能让一株无根的莲花重生为人。这是你生前最爱偷喝的酒，我给你马上。这灵气充足，我把你葬在这里，这样你往生也会更快一些。九神医，九明一事，我已同小兰说清。他知道，你从未亲手杀害过任何精怪，也知道上次是你救的我。这回，也多亏了你，草药寨，才能换回一线生机。只是，九神医，我不得不问你一句：你与小兰的婚事，是否还作数？当然。我与小兰生死相依，永不分离。若天不遂我愿，我便逆天而行。
此生契阔，永世不离。发生了什么？天尊知道你拒不劫持，已经派人来抓你了。天尊马上就到，你们快走！小兰，阿香小兰，兄弟，美主本该跟着兰真魂飞魄散，是你擅自降下仙路，才让美主转世成精怪。如今只有你能除掉他，到底要起三界众生于不顾吗？秦氏，是你杀死了他，是又怎样？他不过一介凡人，命若浮尘，死又何惜？不要一错再错，你是苍穹的神仙，你必须守护三界太平。残害无辜，诛杀异族，这就是你所谓的三界太平。
神听令，合力攻击！杀我所爱之士！我要你们先知，快走！后来，魅主神魂自此消散，天尊放他们二人回到了城环，做回了凡人。那他们怎么不去做神仙了呢？好了，当神仙有什么好的？还是一家三口在一起最重要，对不对？我是来上山采药的，想来讨口水喝。来，让我看看你都采了什么好东西。啊，你还在客气，快进来。快快快，那个，我们应该是第一次见面吧？来，哎，老白，刚用陈露沏的茶。哎，等等，你怎么知道我姓白？来，那当然，我们在这里等了你几百年了，可算等到你了。可是，小生今年不过十八呀，你女儿真可爱、啊。来，小朋友，你喝吧。